அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறது ஆனா அப்புறம் திரும்பவும் நம்ம வந்து இந்த யோகா இந்த திரவநிலையில இருக்கணும் அது ஐஸ் கட்டியாக மாற்றும் பொழுது அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துடுது ஒரு பாத்திரங்களில் போட்டால் செஞ்சோம்னா பாத்திர வடிவில் வந்துடுது வேறு ஏதாவது ஒரு என்ன ஒரு வடிவ என்ன ஒரு வெசலில் நம்ம போடுறோமோ அந்த பாத்திரங்கத்துக்கு தகுந்த வடிவத்தை அந்த தண்ணி எடுத்துக்கிடுது இப்போ நாம் வந்து வாட்டர் லெவல்லையும் இருக்கும் பொழுதும் நாம் வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே போனோம் செஞ்சோம்னா அந்த லெவலில் மாறிடுறோம் ஆனால் அந்த அந்த நிலையை நம்ம தக்க வச்சுக்கிடுறது இல்லை அப்புறம் நம்ம ஒரு டம்ளரில் இருந்தோம் செஞ்சோம்னா டம்ளர் வடிவில் நம்ம அந்த மாடிடுறோம் அப்புறம் பாட்டலில் ஊற்றுனோம்னா பாட்டில் வடியில் மாறிடுறோம் ஆனால் அதே வந்து ஒரே நிலைக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னால் அந்த இடத்த அந்த இடத்த கூட நேரம் அது பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அது பரவாயில்ல தண்ணியாக மாறுற வரைக்கும் அந்த நிலையிலே தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி சில பயிற்சிகள் முயற்சிகள் பண்ணும் பொழுது நம்ம மனசை வந்து ஒரு அளவில் ட்யூன் பண்ணிடுறாங்க ஒரு ட்யூன் பண்ணி சில அனுபவங்கள் சில இது மாதிரி நம்மளை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக ஷேப் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அது வந்து ஒரு சரியான சொல்யூஷன் கிடையாது ஒரு தற்காலிகமான சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து அந்த லிக்விட் ஃபார்மில் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்ம வந்து ஒரு பெர்மனண்ட்டாகவே அது சரியான நிலைக்கு வந்துடுது அது நமக்கு நிச்சயம் ஒரு நிலை இல்லை எந்த நிலைக்கு தேவையோ அந்த நிலையை நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் அப்புறம் அடுத்த நேரம் அந்த லோ ரோலை நம்ம கலசிக்கிடுறோம் இப்போ ஒரு ஒரு சினிமா நடிகர் வந்து எத்தனையோ ரோலில் நடிக்கலாம் அவருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரோல் கிடையாது பார்த்தீங்களா அது யதார்த்தமாக வரும்போது அவர் இஷ்டப்பட்டதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு எந்த ரோலில் தான்னு சொல்லி ஒரு ரோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுறது இல்லை ஆனால் ஒரு யதார்த்த வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபிக்ஸட் ரோட்லேயே இருக்கிறாங்க ஆமாம் அங்கே சினிமாவில் அப்படி கிடையாது பார்த்தீங்களா ஒரு நேரத்தில் கதாநாயகன் நடிப்பான் கோவப்படுற மாதிரி நடிப்பான் வில்லனா நடிப்பான் என்னென்னாலும் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அந்த கதாபாத்திரத்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வரும் ஆனால் யதார்த்த வாழ்க்கையில் வந்து ராஜாவாக இருந்தால் ராஜாவாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்க முடியும் கதாநாயகன் அங்கே சினிமாவில் வந்து ராஜாவாக மாறலாம் சேவனாக மாறலாம் என்ன ரோலாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ அது வந்து சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி அந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தை தான் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்துடுது அதே மாதிரி நாமளும் வந்து கதாபாத்திரத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய தன்மையில் நம்ம வந்துடுறோம் ஒரு ரோலை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டது இல்லை அப்படியே அந்த மாதிரி லிக்விட் ஃபார்முக்கு வந்துடுறோம் ஒரு பனிக்கட்டி மாதிரி ஒரே நிலைக்கு வர்றதில்லை ஒரே நிலைனால சில லாபங்கள் கிடைக்கும் ஒரு ஆரம்ப காலங்களில் அது சரியாக இருக்கும் பிறகு அந்த ஆரம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் பிறகு நம்ம வந்து இந்த லிபரேஷனுக்கு வரணும் இந்த லிக்விட் ஃபார்முக்கு நம்ம வந்துடுறது தான் நமக்கு ஒரு சரியான தீர்வு நமக்கு கிடைக்கும் நீங்களா அந்த நிலையை நீங்களா விரும்பி அந்த நிலைக்கு வாரீங்களா உங்களறியாமலே அந்த நிலை ஏற்படுதா இப்போ ஒரு ஒரு உணர்வு நிலை ஏற்படுது ஒரு கோபம் வருது கோபம் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்களே கோவப்படுறீங்களா உங்களை அறியாமலே கோவப்படுதா உங்களை அறியாமலே கோபம் வந்துடுதா உங்களை அறியாமலே டென்ஷன் வந்துடுதா இல்லை நீங்களே வேணுஞ்சு அந்த இடத்துல டென்ஷனாக நீங்கள் உங்கள் டென்ஷனை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா உங்களை அறியாமலே வருதாங்கிறதாங்க கவனம் உங்களை அறியாமலே எது வந்தாலுமே அதை நீங்கள் ஒன்றுமே அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் பொறுப்பெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களை அறியாமலே எந்த உணர்வு வந்தாலும் அது நீங்கள் அது உங்களை அறியாமலே வர்றதாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமாக நீங்கள் டீல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அவசியமே இல்லை அது மாதிரி வர எல்லா உணர்வுகளையுமே நம்ம அதை பற்றி பொறுப்பெடுக்க பொறுப்படுத்த வேண்டியதில்லை இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஒரு நீங்கள் இருக்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பைத்தியக்காரன் நுழைஞ்சிடுறான் நுழைஞ்சிருந்தோன்னா அவனை வந்து நீங்கள் சத்தம் போட்டு ஒரு மிரட்டி அவனை அனுப்புறீங்க அப்போ நீங்கள் கோவப்படுற மாதிரி உங்களுக்கு கோபம் கூட ஏற்படுது இப்போ நீங்கள் அந்த கோபத்தை ஏற்பட்டு அவனை மிரட்டுறதுங்கிறது உங்களுடைய கையில் இருக்குது அது நீங்களே கையில் எடுக்கிறீங்க கோபத்தை கையில் எடுக்கிறீங்க அப்போ அந்த கோபத்தை கையில் எடுக்கிறது வந்து உங்கள் சொந்த பொருளாகவே மாறிடுது நீங்கள் இஷ்டப்பட்டால் கோபப்பட்டுலாம் இஷ்டப்பட்டால் கோபத்தை விட்டுடலாம் ஏன்னா அது உங்கள் கண் கையில் உங்கள் கைவசம் இருக்குது ஏன்னா அதே மாதிரி இல்லாதபடி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையில் உங்களை அறியாமலே கோபம் வந்துடுது இப்போ நீங்கள் கோபப்படணுன்னே நினைக்கல ஆனால் உங்களை அறியாமலே கோபம் வந்துடுது இப்போ உங்களை அறியாமலே அந்த கோபத்தை வந்து அது உங்கள் கண்ட்ரோலில் கிடையாது அது அது நீங்களாக கொண்டு வந்ததில்லை அந்த சூழ்நிலையில் வந்துடுது 
அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க உங்களை அறியாமலே வந்ததையும் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இந்த கோபத்தை நீங்க அடக்கணும் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்படி நம்ம கோபம் வந்திருக்கலாமா டென்ஷன் வந்திருக்கலாமா பயம் வந்திருக்கலாமா சொல்லி ஆ ஏகப்பட்டோம்னு சொல்லி நீங்களே வந்து ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்துடுறீங்க அப்போ கில்ட்டி கான்சியஸ்னஸ் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா உங்களை அறியாமலே நிகழ்ந்ததுக்கு நீங்க எந்த வகையிலையும் நீங்க பொறுப்படுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அப்படியே நீங்க தென்னால விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது போக்கில் அது போயிட்டே இருக்கும் அடையிறது <laughs> 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 அதாவது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு பாதையை மாத்திடுறீங்களே இப்போ நீங்க ஆமா நீங்க அப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுரும் அந்த ஒரு அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்படுது நிச்சயமாவே இது ஒரு ஃபீலிங் லெவல்ல உங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்பட தானே செய்யுது ஏன்னா அது வரைக்கும் நீங்க போனது போகலங்கும் போது அப்போ நீங்க வழக்கமா நீங்க ஏதோ பயிற்சிகளை முயற்சிகளை பண்ணி நீங்க ஒரு 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 சாந்திக்கு வாரீங்க இப்போ பயிற்சி முயற்சி பண்ணாமலேயே நீங்க எல்லாத்தையும் கைவிடும் போதும் ஒரு சாந்தி கிடைக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு மாற்றம் அங்கே நெழுந்துருக்கு தானே இருக்கு அப்போ உங்க அறியாமல ஒரு டேனிங் வந்திருக்குல்ல டேனிங் வந்துன்னு சொன்னா அதுக்காக அது வந்து ஒரு ரெகுலரா கார் ஓடுற அளவுல வரணுங்கிறது இல்ல ஏதோ ஒரு மாற்றம் 
அப்போ அந்த அதுக்காக என்ன பண்றோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம இன்னும் அலை பழைய இடத்துல தான் இருக்கமேங்கிற அர்த்தம் இல்லை அது எப்படியும் அது போக போக அது வந்து கிராஜுவலா இன்ஜின் போக இன்ஜின் போ பழைய புது ரோட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு அப்போ பெட்டியும் இல்லை மெல்ல அந்த இன்ஜினை பின்பற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் முதல்ல நம்ம மனோ ரீதியான ஒரு மாற்றம் நமக்கு வந்து அது உடனே மாறிடும் அது மனோ ரீதியான மாற்றம் வந்து நம்ம அங்கே தேடுறது கொண்டு இல்லை அடையிறது கொண்டு இல்லைங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மனசு வந்து தேடுறது நிப்பாட்டிடும் மனசு தேடுறது நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் வந்த ஒரு பரிமாணம் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணாது பார்த்தீங்களா அந்த நீங்கள் வேகமாக போகும்போது தேடுறது கொண்டு இல்லை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நீங்கள் வேற ஒரு இடத்துல ஒரு டேன் எடுத்துடுறீங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிரெயின் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அது முயற்சி பண்ணி போயிட்டு தான் இருக்குது அப்படி முயற்சி பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது மாற்றங்கள் வந்து உடல் ரீதியாவோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு அனுபவ ரீதியாவோ சில மாற்றங்கள் வந்து காலப்போக்கில் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது எப்படி வந்துட தான் செய்ய வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம எதிர்பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது நமக்கு ஃபிசிக்கலாகவோ அல்லது இந்த மாதிரி எல்லாமே நடக்கணும் ஒரு 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 பரிபூர்ணமான நிலையில் ஒரு ஞானி லெவலில் நம்ம இருக்கணுங்கிற அளவில் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் அதாவது உங்கள் அதை நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா உங்கள் அறியாமல் எது நிகழ்ந்தாலும் அதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பெடுக்க வேண்டாம் உங்களை அறியாமல் சில நிகழ்வு உங்களுக்குள்ளேயே வரும் நடக்குது உங்களுக்குள்ளேயே நடந்ததுனால அதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு தாரணிட்டு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்குள்ளே நடந்து உங்களுக்குள்ளேயே நடந்து உங்களுக்கு பொறுப்பு ஏன்னா உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் அது உங்கள் கண்ட்ரோலையும் மீறி வருது அப்போ அது நீங்கள் பொறுப்பு உங்களையும் மீறி வருதுனாலே நீங்கள் அதுக்கு கர்த்தா இல்லைன்ட்டு தான் அர்த்தம் அது நீங்கள் இன்றைக்கி கர்த்தாவாக இருந்தீங்கன்னால உங்கள் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்குன்னே அர்த்தம் உங்கள் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இல்லை உங்களை அறியாமலே நடக்குது உங்கள் இயல்பே உங்களை அறியாமலே நட இருக்குது உங்களை அறியாமலே அது வெளிப்படுது அப்படி வெளிப்பட்டுட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்கு நாம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தப்பாகவே ஒன்றும் பண்ணிட்டோம்னாலும் அது உங்களை அறியாமலே நிகழ்ந்ததாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் உங்களை அறியாமலே நடந்த நிகழ்வுக்கு நீங்கள் அறியாமல் செஞ்சது பிள்ளைகள் மன்னிக்கப்படுங்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களை அறியாமலே செஞ்சதாக நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துக்கிடும் பொழுது நீங்கள் ஓகே எப்பவுமே நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகே கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி சிலஸ் வந்து எங்களை என்ன நம்ம என்னென்ன இன்னும் அப்படியே மனசு அங்கே இங்கேயுமே அலைஞ்சிட்டு தான் இருக்குது இன்னும் நம்மளால் நம்ம இடத்துக்குள்ளேயே இருக்க முடியலையே சரி அப்போ இன்னும் நம்ம சரியான வர வழிக்கு வரலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் இப்போ அதெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னால் யோகாவில் தான் அந்த மாதிரி நிலைகள் இருக்குது யோகாவில் வந்து நீங்கள் மனசு வந்து அசையாமல் வச்சுக்கிடலாம் சிந்தனையே இல்லாமல் வச்சுக்கிடலாம் இதெல்லாம் யோகாவில் சாத்தியம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒர்க்க டைம் கட்டி போடுற மாதிரி தான் அது வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து உடச்சிட்டு போயிட்டுன்னு சொன்னால் சில நியூரோ பேஷண்டாக கூட மாறிடுறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு வந்து சில இதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணி ஏம நியமங்கள் பண்ணி பிரத்யேகம் பிராயணம் தாரணம் நிகழ்ச்சியில் என்னது இல்லாமல் அஸ்ட்ராங்க மார்க்கத்தில் வந்துடுது அப்போ நீங்கள் முறையான விரதங்களோட மேற்கொண்டு முறையான முறையில் பயிற்சி பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கை ஸ்டைலை எல்லாம் மாற்றி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதில் கூட வரலாம் ஆனால் அது நமக்கு தேவையே இல்லை அந்த அளவுக்கு நம்ம அஷ்டாங்க மார்க்கம் நமக்கு அவசியம் இல்லை அதுவும் நல்ல ஒரு மார்க்கம் தான் தப்பு கிடையவே கிடையாது அது அதன் அளவுக்கு நல்ல மார்க்கம் இப்ப அதனால அடையக்கூடிய மார்க் அந்த முக்தியின் அந்த உயர்வுகளை வந்து இப்ப இந்த நம்ம இப்ப ஞான விடுதலை அடைகிற மார்க்கம் ரெண்டும் ஒண்ணுதானா இல்ல அதனால அடைகிறது வந்து ஒரு ஒரு சரியான மார்க்கமான்னு சொல்லிச்சுன்னா அவங்க எதை அடைஞ்சவங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாத நிலைக்கு செல்லவங்க இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை வந்து ஒன்று அடைஞ்சோன்னு சொன்னால் எப்படி அடைஞ்சோன்னே அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் பார்த்தீங்களா அவங்க எப்படி வந்தோன்னே சொல்ல தெரியாத நிலையில் கூட சிலவங்க இருக்கிறாங்க சிலவங்க வந்து சமாதி நிலையில் இருந்து அந்த அவங்க ம உணர்வுகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு நசிச்சு போய் அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிடக்கூடிய ஒரு பக்கம் அவங்க கூட வந்துடுது எது வந்தாலும் ஈஸியாக ஓகேன்னு எடுத்துக்கிடக்கூடிய அளவில் பக்கம் வந்துடுது வந்துன்னு சொன்னால் அவங்க எப்படி அந்த பக்கம் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உட்காந்து கண்ணை மூட்டிட்டு உட்காருங்க தியானம் பண்ணுங்கன்னு அப்படி தான் சொல்ல தெரியும் ஒழிய அதனுடைய டோட்டல் ஒர்க் அவுட் அவங்களுக்கு தெரியல அதனால் அது வந்து ஒரு வேளை அந்த நடத்துக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ்ஸும் கூட அவ்வளோ கஷ்டமான ப்ராசஸ் வேணுங்கிற அவசியமே இல்லை எளிமையான ஒரு தன்மையில் நம்ம அது போக்கில் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணும் பொழுது எல்லாமே எளிமையாகவே இதை கொண்டு போயிடலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது அதில் வந்து நிறையா பேர் என்னென்னு சொன்னால் ரொம்ப இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயும் அவங்களால விட முடியல அந்த வாழ்க்கையும் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக பாருங்களேன் க
ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிருது நிறைய பேர் நியூரோ பேஷண்டாக மாறிடுறாங்க இதுக்கு அதுக்கும் எழு கொடுக்க முடியாமல் நிறைய இடங்களில் நர்வஸ் பிரேக் டவுன் ஆயிருது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க அதை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது அவங்க போகிற பாதையை வந்து அந்த பயிற்சி முயற்சிகளை குறைச்சிக்கிட்டு அதை ஒன்று விளையாட்டாக பண்ணனா பரவாயில்ல அது சீரியஸாக பண்ணி அந்த ஆனந்த அனுபவம் எல்லாம் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆனந்த அனுபவத்து மேலே அக்கறையை காட்டக்கூடாது இப்போ எப்படி வந்து ஒரு சித்துக்கள் வந்து மோசம் நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி ஆன்மீகத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஆனந்த அனுபவமும் அதுக்கு சித்துக்கள் எந்த அளவில் மோசமோ அந்த அளவில் இதுவும் மோசமாக அது ஓரளவுக்கு முதல்ல நம்மளை வந்து உலக இச்சைகளில் இருந்து புலன் நுகர்ச்சிகளில் இருந்து உலக இன்பங்களில் இருந்து விடுபடுறதுக்காக முதல்ல ஆரம்ப காலத்தில் அது வந்து நம்ம இதில் இன்பமாக இருக்கிறதுனால தான் அதை விட்டுட்டு இந்த இன்பத்துக்கு வரோம் அப்போ முதல்ல நம்மளை நெறிப்படுத்துறக்கு அது தேவைப்பட்டது பிறகு நம்ம அதே பின்பற்றணும்னு சொன்னால் உலக ஆசைக்கும் ஒரு புலன் இன்பத்துக்கும் இதுக்கு வித்தியாசமே கிடையாது நீங்கள் வந்து தண்ணியை போட்டுட்டு ஃபுல்லாக தண்ணியை போட்டுட்டு உட்காடுறதுக்கும் ஒரு ஆன்ம போதையிலே நீங்கள் இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது இதுவும் உங்களை முடக்கி போட்டுருது அதுவும் உங்களை முடக்கி போட்டுருது அப்போ இது வந்து ஒரு சுதந்திரமான நிலை இல்லை ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு சரி தான் நீங்கள் தண்ணியை போட்டுட்டு ஸோ ஆனந்தமாக இருக்கிறத விட ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் இருக்கிறது வந்து நல்ல ஒரு நிலை தான் ஏன்னா அந்த நிலையில் இருந்தால் அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு மூழ்கடிச்சிருது இங்கே வந்து என்ன ஒரு நல்ல நிலை ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் இதுக்கு டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டுறதும் அதில் மாட்டிக்கிட்டுறதும் இதில் மாட்டிக்கிட்டதும் வித்தியாசம் கிடையாது மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்மளை இதுன்னு சொல்லி முடிச்சுனா அதுவும் சொல்லி முடிச்சு ரெண்டு இதுவும் ஒன்று தான் ரெண்டு இதுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது அப்போ நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு சகஜமாக எடுத்துக்கிடக்கூடிய அளவில் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சகஜமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நம்ம வரோம் அப்போ ஒன்றுனா எது வந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் இன்பமும் ஒன்று தான் துன்பமும் ஒன்று தான்ங்கிற நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் அதைத்தான் வந்து ஆன்மீகத்தில் இதை ஒரு தீரமான நிலைன்னு சொல்கிற காரணமே அதுதான் இவன் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் மரணத்தையே துச்சமாக நினைக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடுது ஏன்னா இன்பத்தை பற்றி அவன் இன்பத்தை நாடுறது இன்பங்கிறத நாடி பின்னால் ஓடுறதுங்கிறது இல்லை இப்போ வந்தாலும் ஓகே துன்பம் வந்தாலும் ஓகேங்கக்கூடிய அளவில் எது வந்தாலும் ஓகே சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடும் அது வந்து நமக்கு ஒரு அந்த சுதந்திரம் நமக்கு கிடைச்சிருது ஏன்னா நம்ம அடைகிறதுக்கு எதையா ஒன்று நினச்சி ஒரு போராடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நமக்கு இயல்பு நமக்கு போன நிலையில் எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சுதந்திர நிலை நமக்கு கிடைச்சிருது ஆனால் இருந்தாலும் அந்த பனிஷ்மெண்ட்னால என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டே வந்து அவருக்கு ஒரு பாப்புலாரிட்டி கொடுத்துருது இப்போ அவருக்கு வந்து இப்போ ஒரு மரணத்தை அது தழுவணும் ஒரு கொடூரமான மரணத்தை சந்திக்கணும்னு கூட ஒரு கர்மாவில் இருந்ததுனாலும் கூட அந்த கர்மாவை வந்து ப்ளஸ் பண்ணிடுறாரு அது ஆயிருக்காது இப்போ அவர் வந்து மற்ற ஒரு சராசரி மனிதராக இருந்ததை விட அது உச்ச நிலைக்கு போயிருது இவ்வளவு நிலையிலையும் அவர் அந்த நிலையில் ஒரு கருணையாக இருந்து சிலுவையில் அரைஞ்சவனையும் மன்னிக்க சொல்லி சொன்னாருங்கும் பொழுது அப்போ அது வந்து அவருக்கு பாப்புலாரிட்டி என்னும் கூட்டிடுறது ஆமாம் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட பார்க்க போனால் இப்போ உலகத்தில் வந்து அதிகமான எண்ணிக்கையில் உள்ள மதம் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிற அளவுக்கு ஆகி போயிட்டுருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அது பயன்பட்டுருக்கு அப்போ அதுவே வந்து அவருடைய கர்மாவே கூட ஒரு நல்ல முறையில் அது பயன்படுத்திக்கிறாரு அதாவது பிறக்கவே வேண்டாம்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு அவங்க சரியான நிலையில இருந்து இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியாது எதையோ கொண்டு பயப்படுறாங்கிற ஒரு ஒரு இன்பம் தான் வேணும் துன்பம் வேண்டாம் பிறந்த பிறந்தா துன்பம் சொல்லி துன்பத்தை கண்டு பயப்படுறாங்க அந்த ஒரு நிலைன்னு சொன்னாலே அவங்க விடுதலைக்கு வரலன்னு தான் அர்த்தம் அவங்க எப்போ உண்மைக்கு ஒரு சரியான விடுதலை தரிசிக்கிறாங்களோ அப்போ பிறவிப்பு இறப்பை வந்து துச்சமாக மதிச்சிடுறாங்க அது வந்து சரி என்ன வந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லி நடக்கக்கூடிய நிலையில தான் வந்து அவங்க பிறவியை கடந்த நிலைக்கு வராங்க அந்த நிலையில வந்து அவங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நிர்பந்தமாக பிறக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க என்னைக்கு விடுதலை அடைஞ்சாங்களோ அப்போ அவங்க கர்மா இருந்தாலும் நிர்பந்தமாக பிறக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க விரும்புனாங்கன்னா பிறந்துக்கிடலாம் அது நல்லது காரியம் நடக்குது நம்ம நல்லது நாலு நல்லது பண்ண முடியும்னு நினைச்சோன்னா அவங்க அதை வச்சு ஒரு காரண பிறவியாக இருக்கும் அவங்க வந்தானா ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக வருவாங்க உடனே சொல்றீங்க இல்லை இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸடாக நீங்கள் ஒரு இதை டார்கெட்டை நீங்கள் அடைக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அடையணும்னு நினைக்கிறீங்க இது கூட விடணுங்க ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தானே அப்போ அந்த அச்சீவ்மெண்ட் அடையணும்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கு ஒவ்வொன்றையும் அடையணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்க
அவர் நீங்க அதுக்கு பொறுப்பெடுக்க வேண்டான்னு சொல்லி எடுக்கும் பொழுது இப்ப இதே வந்து இந்த பழக்க வழக்கத்துக்கு கூட அப்படிக்கபிள் பண்ணலாம் எனக்கு சொன்னா உங்களை அறியாமலே நீ நீங்க எந்த எதையுமே வந்து ஒரு ஒரு ஹேபிட்ஸ் இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மோசமான ஹேபிட்ஸ்ல நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ஆனந்தம் ஒரு ரசம் இருக்கிறனால அந்த ஹேபிட் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்ப நீங்க உங்களை அறியாமலே ஒரு இது வந்தாலும் நீங்க வந்து அதை இன்வால்மெண்ட் ஒரு பெர்சனல் இன்வால்மெண்ட் நீங்க வில்ஃபுல்லாகவும் ஒரு இன்வால்மெண்ட் கொடுத்துருங்க அந்த பெர்சனல் இன்வால்மெண்ட் நீங்க கொடுக்கலன்னு சொன்னா அந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உயிரை வந்து போயிடும் உங்க பழக்க வழக்கங்களுமே உங்களை விட்டு போயிடும் நீங்க அது உங்களை அறியாமலே வந்தாலும் நீங்க அதை கையில எடுத்துக்கிட்டீங்க உங்களை அறியாமலே வந்ததை நீங்க உங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க சொந்த விருப்பு விருப்போடையே நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்ப நீங்க உங்களை அறியாமலே நிகழ்றதாக எடுத்துக்கிடல நீங்க அறிஞ்சே அதுக்கு இன்வால்மெண்ட் ஆயிருக்கீங்க நீங்க அறிஞ்சு இன்வால்மெண்ட் ஆகாம அது போக்கு நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு காலப்போக்கில் அது போயிடும் அது உங்களை அறியாமல் நிகழுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ ஸ்மோக்கிங் பழகிறோம்னு சொல்லி சொன்னா உங்களை அறியாமல் ஒரு இன்டென்ஷன் வருதுன்னு சொன்னா வர்ற இன்டென்ஷன் உங்களை அறியாமலே தான் வருது பிறகு நீங்கள் வில்ஃபுல்லாக தான் சிகரெட்டு பண்ணா பரவாயில்லன்னு சொல்லி நீங்களே மனப்பூர்வமாக அதில் போயிடுறீங்க நீங்க மனப்பூர்வமா நீங்க அதுல ஈடுபடாம உங்களே ஆமலே வர்றதை மட்டும் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தன்னாலே உங்களை விட்டு போயிடும் மற்றபடி வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலா நம்ம ஏதாவது ஒன்று இதை விடணும் அதை விடணும்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வேற யாராவது ஒரு டெக்னிக் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அந்த டெக்னிக் கூட நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் பின்னாடி <laughs> வந்து <laughs> எங்கேயுமே போய் டச் பட மாதிரி நல்லா இருக்குது மெடிடேட் பண்ணு சமைக்கிற ரொம்ப ஹையா இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அது போய் அந்த எது மூலமும் அதை போய் டச் பட மாதிரியே தெரியல அந்த எது தேடி போறோமோ அந்த மூலம் அது போய் அது இந்த மூலியுமே டச் பண்ண மாதிரியே தெரியல அது வரைக்கும் நான் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் நஷ்டா இருக்கு தவிர அந்த இந்த போரை போய் டச்சே பண்றது இல்ல சரி 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 அதாவது தியானத்துல வந்து சில அனுபவங்கள் தான் நமக்கு ஏற்படும் அந்த அனுபவங்கள் ஏற்படுது இல்ல தியானம் பண்ணும்போது அந்த அனுபவங்கள் ஏற்பட்டுனா தான் அதில் உள்ள வெற்றி அவ்வளவுதான் தியானத்துல வந்து ஒரு அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அந்த அனுபவங்கள் தான் அதில் உள்ள லாபம் தியானத்துல வந்து நல்ல அனுபவங்கள் ஒரு ரம்யமான சூழ ஒரு மன அம்சம் இது எல்லாம் கிடைக்கும் அதான் அதில் உள்ள லாபம் வேற மற்றபடி தியானத்தினால வேற லாபம் கிடைக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது சிலவங்களுக்கு சக்திகள் சித்துகள் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது சிலவங்களுக்கு அனுபவங்கள் கிடைக்குது இப்ப எந்த அளவுக்கு தான் அந்த அளவுக்கு தான் அதுக்கு பலனுடைய வேற அதுக்கு மேலையும் போறதுங்கிறது அது சாத்தியம் இல்ல இல்ல இது நம்ம வந்து அதை பண்ண சொல்லலையே நம்ம தியானம் பண்ண சொல்லிய சொல்லலையே நாம வந்து எல்லாத்தையும் அது போக்குல தான் கூட சொல்றோம் இது நம்ம தியானம் பண்ண சொல்லலையே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்றோம் அடையிறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட சொல்றோம் நம்ம அது வரைக்கும் எதையாவது அடையிறது இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தவங்க அடையிறது ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்ச நிலையில மனசு வந்து எல்லாத்தையுமே லூஸ் பண்ணிடுது அப்போ அது வரைக்கும் தேடிக்கிட்டே இருந்தக்கூடிய மனசு வந்து தேடுதலை நிப்பாட்டிடுது தேடுதலை நிப்பாட்டினால அதுக்காக மனசு ஏங்காம போறதில்லை அது வரைக்கும் தேடிக்கிட்டே ஏங்கின மனசு வந்து தேடாம ஏங்கிறதுனா என்னங்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு வந்துடுது நம்ம வித்தியாசமான பரிமாணத்தில் அது ஏங்க ஆரம்பிச்சிருது அப்போ அங்கே வந்து எதுவுமே தங்குறது இல்லை எல்லாமே அது போக்கில் வந்துட்டு அது போக்கில் போகிற மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டுருது இப்போ அதுதான் நம்ம லிபரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த லிபரேஷனுக்கு வந்து நம்ம தேடுறதுனால கிடைக்கல எதையுமே தேடாமல் நம்ம எதையுமே தேடுறது இல்லைங்கிறது ஒன்றும் நமக்கு வேண்டியது இல்லைங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டுறதுனால இந்த லிபரேஷன் கிடைக்குது இந்த லிபரேஷனே வேணும்னு தேடணும் வந்தால் பழையபடியும் நம்ம தேடுற நிலைக்கு வந்துடும் அப்போ அது தேடுற இப்போ மன மனசு தான் செயல்படுது இப்படி தேடுறதெல்லாம் விடுற மனசு செயல்படலை அப்போ அதனால் லிபரேஷனை கூட நம்ம தேட முடியாது தேடணும்னா அது கிடைக்காது அப்போ நம்ம அங்கே அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வந்துடுது வந்துடுது அவ்வளோதான் தேர்தல் விட்டாச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு அதுக்காக மனசு விழுந்துட்டுனாலும் மனசே இல்லாமல் போகல மனசு ஏங்க தான் செய்யுது வேற ஒரு ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷன் அது ஏங்குது அது வரைக்கும் ஏங்கின டைமென்ஷன் வேற அதுக்கப்புறம் ஏங்கிற டைமென்ஷன் வேற நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம டார்கெட்டை பழையபடியும் இன்னொரு வகையில் நம்ம டார்கெட்டுக்கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ப
அது வந்து என்ன சொன்னா நீங்க எதையாவது அடையணும்னு சொன்னா சைக்கலாஜிக்கலா அடையிறதுக்கு ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அவரும் ஃபிசிக்கலா நம்ம டார்கெட் வச்சுக்கலாம் ஃபிசிக்கலா ஒரு காரியத்தை பண்ணணும் இது செய்யணும்னு சொன்னா அதை டார்கெட்டா வச்சுக்கலாம் அது நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும் டார்கெட் இல்லாம முடியாது சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்படிதான் நம்ம இருக்கணும் லிபரேஷனே கூட நம்ம ஒரு டார்கெட்டை வச்சுட்டு வந்தோம்னா அதுவே பழையபடியும் தேடுதலில் தான் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்போ டார்கெட்டுங்கிறது சைக்கலாஜிக்கலாக நோ டார்கெட் டார்கெட் இருந்தாலே அது முயற்சி போராட்டம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடும் அது வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விரோதமானது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொன்னாலே அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வரும் அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்க பிறகு இருக்கிறது தான் இருக்கும் இருக்கிறது தான் இருக்குன்னு சொன்னால் அதுவுமே என்ன சொன்னால் வந்துட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்க முடியும் அது ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம உயிர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் தான் அது உயிர் இருக்கும் இல்லைன்னா இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவிங்கில் தான் இருக்கும் எதுவுமே நிரந்தரமாக எங்கேயுமே இருக்காது எல்லாமே மூவிங்கில் தான் இருக்குது நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் கண்ணாமூச்சி விளையாடி அது இருக்கிறத இருக்க வச்சிடுறோம் அல்லது இருக்கிறத விட போராடிட்டு ஒரு பிரச்சனையும் கொண்டு வந்துடுறோம் அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு எண்ட்லெஸ் கேமில் மாட்டிக்கிடுவோம் அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தோம்னா பிரச்சனை முடிஞ்சது அது வந்து சைக்கலாஜிக்கலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஃபிசிக்கலாக அடையிறதுக்கு இருக்குது அதை நம்ம எடுத்துக்கிட தான் செய்யணும் சைக்கலாஜிக்கலாக மட்டும் நம்ம அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிற ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சிடும் இது நம்ம அனுபவங்கள் எல்லாமே சைக்காலஜி சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் ஃபிசிக்கலாக உள்ள மேட்டர்கள்னால் அது அனுபவம் இல்லை அது சைக்காலஜி கிடையாது அது அது வந்து ஃபிசிக்கல் மேட்டர் அது ஃபிசிக்கல் மேட்டரில் வந்து நம்ம சைக்காலஜியை லிங்க் பண்ணும்பொழுது அப்போ அனுபவத்தோட அனுபவம் இந்த அனுபவம் அந்த இது நடந்தால் நமக்கு மகிழ்ச்சி இது நடந்த துக்கங்கும்போது அதை சைக்காலஜிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் ஒரே மேட்டரை வந்து ஃபிசிக்கல் மேட்டராக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதில் டார்கெட் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அதை சைக்காலஜிக்கலாக நம்ம எப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அதனால் ஒரு லாபம் நஷ்டம் அதில் ஒரு இன்பது இன்பது தான் நம்ம அனுபவிச்சோம்னு சொன்னால் அது சைக்காலஜிக்கல் மேட்டர் ஆகிடுது நம்ம சைக்காலஜிக்கல் மேட்டரை அவங்கள அறியாமலே ஒரு இன்பது இன்பம் வந்ததுன்னு சொன்னாலுமே அந்த இன்பது இன்பம் வந்து நீங்களாக கொண்டு வரல அதுவாக வந்துட்டுன்னு சொன்னால் வந்துட்டு போயிடலாம் அந்த இன்பமே இருக்கக்கூடாது அல்லது துன்பமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுடைய அனுபவத்தை நிர்ணயம் பண்ணி அனுபவத்தை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் முயற்சி அமைஞ்சதுன்னு சொன்னால் இது இன்பம் வந்தாலும் சரி இன்பத்தை டீல் பண்ணணும்னாலும் சரி இன்பத்தை அப்புறப்படுத்தணும்னாலும் சரி துன்பத்தை டீல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதை அப்புறப்படுத்தணும்னாலும் அப்போ தான் நம்ம டார்கெட் வந்து அந்த டார்கெட்டு தான் கூடாது மனோ அனுபவங்கள் என்ன அனுபவங்கள் வந்தாலும் வந்துட்டு போட்டோம் அது நம்ம மாற்றி அமைக்கணுங்கிற டார்கெட்டை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தான் நம்ம அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் கூடிய நிலமை மனோ ரீதியாக வருது மனோ ரீதியாக தான் அடையிறதுக்கு ஒரு டார்கெட்டுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு எண்டுங்கிறது டார்கெட்டுங்கிறது எண்டுங்கிறதெல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடாது இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம அப்போ சரியாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுனால அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு நிலை இல்லை எந்த நிலையுமே அடையிறதுக்கு வேண்டியது இல்லைங்கும் பொழுது நம்ம இருக்கிற நிலை தானே சரியான நிலை ஆயிடுது நம்ம ஒரு பயத்தோடு இருக்கும் துக்கத்தோடு இருக்கும்னு சொன்னால் அதுதான் சரியான நிலை ஆயிடுது அப்போ அந்த நிலையை நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தோம்னு சொன்னால் அந்த நிலையை ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாகவே மாற்றி கிடுத்தண்ணே நாம் ஒன்று அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி மாற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுவே தன்னை மாறிடுது நாம் அதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் தான் உயிர் பெற்று இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் வாழ ஆரம்பிச்சிடு அப்போ இருக்கிற நிலையை வந்து அது போக்கில் இயங்கி அது போக்கில் மறைகிறதுக்கு நாம் அலோவ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கு அந்நியமாக இன்னொன்று நிறைய நம்ம டார்கெட்டாக வச்சுக்கிடும் பொழுதுதான் இருக்கிறதோட போராடிக்கிட்டும் பொழுது அதுக்கு உயிர் கொடுத்துடும் 